Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bien aimé, nous vous saluons une fois encore dans le bois précieux nom de notre Seigneur Jésus. Non, non, t'as au mieux de bien à misérer car qu'elle n'y a pas tant Jésus Christ au même comme. Nous sommes là pour apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Mieux va bien à mieux à toi, ma ou bien à bien nous faire fuir. L'enseignement que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous faire fuir et comme mieux j'ai tout considéré que mieux donc bien. Il y a pour titre la guérison est pour le juste. La guérison est pour le juste. C'est la portion du juste. Et j'ai expliqué la guérison. Et quand on parle de guérison, ça veut dire qu'il y a maladie. Et maladie là, ça peut être une maladie qui attaque le corps. Ou bien qui attaque l'âme. Ou bien qui attaque l'esprit. Et tout ça là, nous l'appelons maladie. Et Toute une situation inconfortable. Non, non, mais dès que tu te mets, je dis à mes bêtes. À l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. Même même l'eau, alors le gota. Et qui ne te donne pas la quiétude. Et qui ne te donne pas la paix. Et qui ne te donne pas la paix. Et qui ne te donne pas la paix. C'est une maladie. Et qui ne même le manque d'argent, c'est une maladie. J'ai toujours dit que la pauvreté, c'est une maladie. Il faut nécessairement guérir. Si tu meurs prématuré, c'est une maladie. C'est une anomalie. Et quand on parle de guérison, ça veut dire que l'anomalie là sera éradiquée. Ça veut dire que le mal sera enlevé. Ça veut dire que ce qui est irrégulier devient régulier. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons aussi parlé du juste. Quand nous disons que la guérison est pour le juste. Si nous voulons obtenir cette guérison, par exemple, ça veut dire que la guérison de notre corps, le corps de mes miens est ici, là, mais bête d'oyoyo. Il y a la guérison d'un mal dans notre vie. Allô, non, non, mais bête de les miens, ma bête. Alors que ça change. Ni tu veux t'entraîner va. Étant en Christ. Le Christ au mela. Il faut être juste. Ni de la ni à mes joyeux. Celui qui est juste. Ah mais il y a mes joyeux là. A la garantie. T'as qu'à me dire le si. Il a la garantie que tout ira bien. Kaka de dire le si, mais nous si à nous aïe. Tôt ou tard. Le maji jiméo. Le juste ne meurt pas dans sa souffrance. Ah mes joyeux me coule. Le juste ne périt pas dans ses épreuves. Dieu n'abandonne jamais le juste. Il le rachète toujours. Il revient toujours à lui pour le racheter. Pour, pour le sauver. Donc si tu es juste, tu as beaucoup d'avantages. Si tu es juste, toutes les promesses de Dieu t'appartiennent. Et nous avons pris le thème dans Malachie chapitre 4, le verset 1 à 2. Quand nous expliquons le juste, nous avons donné un premier point, un deuxième point, et nous sommes sur le troisième point. Et le premier point, nous avons dit le juste, c'est celui qui craint Dieu. Nous avons lu son test dans Proverbe 21, verset 12. Celui qui craint d'offenser Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Il lui arrive de pécher. Mais il ne pêche pas si Il ne pêche pas si Il ne programme pas le péché pour l'accomplir. Il tombe dans le péché. Et il fait la chose avant de savoir que ah, c'est un mal. Ça, 
c'est différent. Et il y a un tovo. Donc, je parle du juste. Celui qui est juste, il voit ce qui est mauvais, il ne fait pas. S'il sait que c'est mauvais, il ne fera jamais ça. Et le deuxième point, nous avons dit que le juste, c'est celui qui règle le mal. Et il ne pôle pas le mal aussi. Il règle le mal. Là où il y a l'injustice. Là où il y a le péché. Là où il y a la débauche. Là où il y a le désordre. Il ne veut pas. Il ne veut pas vivre là-bas. Il ne veut pas faire ses compagnies. Et il ne pôle pas non plus le mal. S'il si est à côté de quelqu'un, la personne est en train de méditer le mal. Ou bien la personne est en train de faire le mal. Ça l'indispose. Il n'est pas à l'aise. Il veut que cette personne la change. Il veut lui faire changer d'avis. Il ne va pas l'épauler. Parce que c'est son frère. Parce que c'est sa mère, la même noire, parce que c'est son père, la même toi, parce que c'est son cousin, la même novia, parce que c'est son enfant, allo via, parce que c'est sa femme, allo soin, et bien parce que c'est son époux, allo soin, tu as le soin, non, mais le mal, c'est le mal, bébé, quoi, bébé, pour le juste, non, mais tu as tué, ne compte pas sur lui quand tu es en train de faire le mal, mais car quand mais qui n'est le nous bana ou au mot, il va pas te poler, mais le gars d'assiné, il ne sera pas derrière toi, mais le gars non, mais bébé, tout mais non, mais si t'arrives d'être derrière des gens qui font le mal. Non, non, ton va mais non, bena, ne le me bena, mais le nous bada woman. Tu es un MP. Et que ma nous font là, ne Tu ne fais pas partie des justes. Mais la majorité autre Tu as épaulé cette famille là à arracher les biens d'une veuve. Ne te pour me manger bena wa wa aussi ben nous le si. Tu as épaulé quelqu'un à arracher les biens d'un orphelin. Ne pas la mettre tu bena wa wa tu es libre nous le si. Ou bien à dégager quelqu'un. Qu'on ne devait pas dégager. Mais de la fille, mais la Ah, le chasser injustement. Il a refusé de payer la personne après un travail accompli. Alors, mais on va donner le bébé, ma le juste ne fait pas ça. Et le troisième point, c'est sur ce point-là que nous nous sommes séparés la fois dernière. C'est celui qui gagne sa vie sans fraude. Et il y a un Bon, il a bolo, il ne me fina fiwa, l'homme est tafuna même. Il ne gagne pas sa vie avec la fraude. Il est bagbea. Nous, si à nous, il est souné, si à me poner les efimo, à l'homme est fina fio. Et pour nous, il est nous, quand on a été en train de il n'y a pas de fraude dans sa vie. Il ne vit pas sur la fraude. Mais la Quand on parle de fraude, non, le de ça veut dire qu'il y a du désordre quelque part. Il y a une justice quelque part. Ma jo, ma jo, te pe Pour on fait quelque chose de louche pour pouvoir gagner de l'argent. Le juste ne fait pas ça. Il est content de son salaire. Il veut gagner honnêtement sa vie. Il ne veut pas prendre l'argent de quelqu'un. Mais il Ou bien par des ruses soutirer l'argent de quelqu'un. Alors il y a toi et moi nous dis à flyer non mais à qu'on galère si on. Non. Ah oui. Le juste ne vit pas comme ça. Et dans son travail aussi, il est honnête. Il ne ment pas. Il ne va pas te tromper, surenchérir, surcharger les factures, tout ça là. Il ne fait pas ça. Et s'il a artisan, il ne vole pas les matériaux de ses patrons. C'est celui-là que nous appelons le juste. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux hériter de la guérison, tu dois vivre ta vie sans fraude. Et c'est de cette manière-là que tu peux voir Dieu. Nous allons lire dans le psaume chapitre 55. Ton voix, ton 
Somme 55, le verset 22 et le verset 23. Salomon et Tabla, ton voix, ton coucou, il blave votre vêtement, il blave votre ton. Là, il est écrit. Remets ton sort à l'éternel. Et il te soutiendra. Et il ne laissera jamais chanceler le juste. Que maintenant, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien aimé, quand tu veux être juste, on en souffre. Parce que dans un premier temps, tu es mal vu. Vous-même, vous voyez le monde dans lequel nous vivons. Le monde est complètement corrompu. Et celui qui applique la justice... Au lieu qu'on l'apprécie, c'est cette personne-là qui est plutôt méprisée. On dit qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Qu'est-ce qu'il dit qu'il lui ne pêche pas? La chose-là que nous faisons dans le service, c'est nous trouver un peu, un peu pour manger. Toi, tu trouves encore que c'est du vol. Que de laisser cette union. Celui qui veut être juste, mais il dit bien, il y a mes jojoya. Devant le monde, il serait envie. Le que qui a mes tongwa, il y a envie. C'est quelqu'un qui est insensé. Il n'y a mes deux qui me bounata me. Et il ne veut pas gagner sa vie. Il me dit bien à quoi vidéo. Bien aimé. Non, non, non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais gardez qui fit fit que que si à me. Il ne faut pas vouloir ressembler à ce monde. Mais gardez qui veut y a des fit fit que que à me. Tu es différent. Et tout faux. Même si les chrétiens le font. Ne ne me crie sur toi au galère ou à moi. Ceux qui s'appellent chrétiens le font. Mais yo le yo no que me crie sur toi non pas le ouais ça. Ceux qui s'appellent pasteurs le prophète apôtre le font. Non, ame yo gayo no ke obe pasto, apostolo, lo, prophète o le ou et tchao. Pourquoi pasteur ne soit ton modèle? Pasteur, ane ke me gagne ou pas de nous. Que l'homme ne soit pas ton modèle. Ame beton me gagne ou pas de nous. Le modèle parfait c'est Jésus. Pas de nous, tu as dit Yesu. Est-ce que Jésus ferait comme ça? De Yesu a te ou ale ke. Et si Jésus était là? Ne ne be Yesu l'idée? Physiquement. L'enti la me de? Ce que je veux faire là? Nous y me tchime ma ou ade? Est-ce que Jésus allait le faire aussi comme ça? Yesu a a ou en ene ma. Bien aimé dans le Seigneur. Non, non, toi, la pète, toi, la. Livre sa vie sans fraude. Ah, non, à mes bagues, béli, que y est, et fima, tchè, tchè. C'est ce qu'on appelle la vie de justice. Et y a, 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 y
on ne réussira pas à te faire disparaître. Si tu veux rester, si tu veux que personne ne te détrône, sois juste. Le psalmiste dit, Dieu le soutiendra. Et il ne laissera jamais chanceler le juste. Mais les gars gagnent. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas la dernière. Que si tu ne fais pas ça, ça ne va pas te suffire. Hein? C'est faux. Quand tu es juste, tu peux être plantant aujourd'hui. Mais des années plus tard, tu peux devenir directeur. La justice ouvre les portes. Ça n'ouvre pas la porte dans l'immédiat. Mais à long terme, vous allez voir que la porte est grandement ouverte. J'ai lu une histoire entre temps. J'ai oublié un peu le nom. Il était un grand pasteur. Pasteur grand de renommée internationale. Et il a beaucoup travaillé. Il a eu beaucoup d'enfants aussi. Mais il n'a pas de propriété privée. Et quand il allait mourir, il n'avait rien laissé comme héritage. Parce que tout ce que lui gagnait là, il les investissait dans l'œuvre de Dieu. Il les investissait dans la vie des autres. Il faisait beaucoup de choses gratuitement. Et ses enfants étaient fâchés contre lui. Et les enfants ont abandonné le Seigneur. Quand il est mort, ils ont dit que leur père était un insensé. Que ta boîte foune yotonto. Que leur père est un insensé. Que lui, en tant qu'une grande personnalité dans ce pays, est décédé sans rien laisser. Qui n'ont personne. Et que son Dieu là, il ne vaut jamais la Quel type de justice qui n'est pas récompensant. Et les enfants ont refusé Jésus. Et quand ils ont agi, ils ont commencé par chercher le travail. Et quand il travail. a commencé par chercher le travail, et il est parti dans une multinationale, une grande entreprise. Et il est parti dans une multinationale, une grande entreprise. Et il est parti dans une multinationale, une grande entreprise. Et il est parti dans et il cherchait du travail. Quand il a présenté son CV, le, le DG a vu le nom de famille. Et il a dit, mais. Yo, mais oh. eh, tu connais quelqu'un comme ça de votre famille qui est pasteur? Et je suis pasteur. Yo, y en avait le Et il a donné le nom du pasteur. Yo, n'a pas so, ben, Et il a dit effectivement c'est mon papa. Eh ben, Tony. Eh ben, eh, c'est ton papa. Il dit eh, c'est ton papa. Il est décédé, tu sais. Et eh, quoi? Eh ben oui. Eh ben eh. Et puis il lui a dit. Et au eh ben. Considère-toi que tu es déjà employé. Bon, donc yo, ben, là, eh, do, ya, so, si, oh, L'homme là. L'homme là, je n'ai jamais vu de justice sur la terre que chez lui. Et on a employé l'enfant. C'est le jour là qu'il a changé d'idée. Et il a dit, donc ce que papa faisait là, c'était vraiment un héritage. On lui a donné un grand poste. Son frère aussi, c'est la même chose. C'est grâce au nom de son papa. On l'a engagé quelque part. On lui a donné un poste qu'il ne méritait même pas. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que le papa a laissé un héritage. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es juste, tu mènes une vie sans fraude. Et le lac est si mal nommé. Tu es en train d'entasser de bons héritages pour tes enfants. Le lac faut que sinon nous nous sommes dominés nous nous. C'est une richesse. 
que sinon nous on toi même tu vas en bénéficier on donne pas comme et même ta descendance ne va pas souffrir et il dit tu me o ma pe fu o bien aimé dans le seigneur non non toi la pe toi la même je dis que quand vous menez la vie de justice sans fraude, la guérison vous appartient. Ça veut dire que dans n'importe quel problème où tu vas te retrouver, la solution viendra, ça c'est sûr. Alléluia. Nous allons lire maintenant la deuxième partie de notre verset, le verset 23. Le verset 23 de Somme 55, le verset 23. Salomon, oh, bla, ton voix, ton pupu, bla, ve, vo, ton lia. Et David dit, et toi, oh Dieu. David dit, et que, et wo, yehoa. Tu les feras descendre au fond de la fosse. Là, tu tu as de vegoklume. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Et vous, quand on a dit, me oplé et si me o, c'est en toi que moi je me confie. Il dit les hommes de sang et de fraude. Ceux-là qui mènent une vie de fraude. Ceux qui mènent une vie de fraude. Le temps que Dieu a prévu pour qu'il fasse sur la terre. Le psalmiste nous dit. Qu'il ne fera pas la moitié de son âge avant Ça de veut dire que si tu mènes la vie de fraude. Tu vas mourir prématurément. La maladie qui t'attrape. Que tu dois prendre paracétamol et guérir là. Tu vas prendre para, tu ne vas pas guérir. La maladie là va t'emporter. Des événements vont t'emporter. Bien aimé, il y a des événements aujourd'hui. Mais la paix c'est la maladie. Donnez les devant. Mais tu ne seras pas atteint. Vomez les gars là haut. Le juste sera épargné. Amen. Dieu Dieu a ouah ouah. Bien aimé dans le Seigneur. Non non tant les yeux soumis. Fais tout pour être juste. Ouah nous si à nous bénir en ayant mais Dieu Dieu. Fais ton effort. Ouah de qui au gros mais ouah. Il est vrai que la Bible nous dit que nous sommes justifiés par la foi. N'y a te pas on y est mais Bible a grave na conseillé ou toi tu m'y as dit. Et en Jésus nous avons reçu la justice de Jésus. Et y est mieux quoi Dieu Dieu n'y est tout yeux soumis. Et nous devons vivre cette vie de justice là que nous avons reçu de Jésus. Nous voulons la vie. C'est à cause de cette vie là que nos grands-parents sont partis voir les féticheurs. Et ils ont amené les idoles. C'est à cause de la vie que quand on est malade, on nous amène chez le féticheur, il fait des gris-gris, on t'inscrit dans le vaudou. Et c'est ça qui est devenu le problème que nous vivons aujourd'hui. Mais nous avons trouvé la vie en Jésus. Maintenant, nous avons trouvé la vie en Jésus. Et tu ne dois plus mourir prématurément. Parce que tu es juste. Parce que tu ne vis pas sur la foi. Et si quelqu'un t'invite à vivre dans la fraude, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de celui qui t'invite à faire la fraude. Peut-être que tu vas me dire que c'est ton patron qui t'oblige à faire la fraude. Si mon patron m'oblige à faire la fraude, je ne vais pas le faire. Si c'est à cause de ça, je dois perdre mon boulot, je suis prête. Parce que la justice a un prix. Si tu veux être juste, tu vas payer un prix, tu vas en souffrir. Et, et sois d'accord de souffrir. Et il des fois, il dit, bon, si je ne majore pas un peu ma facture, je ne mens pas un tout petit peu, à la fin, tu ne trouveras rien. Le montant que tu vas prendre pour le travail, dis ça au propriétaire.
Et dis-lui que toi, tu ne voles pas. Que si tu acceptes, tu peux dire que la main d'œuvre, c'est comme ça, mais tu as volé son matériel. Mais que toi, tu ne voleras pas son matériel. D'être sûr que ce que tu lui as écrit, c'est ça qui va Et ta main d'œuvre sera telle. On te connectera. Peut-être qu'au début, tu vas souffrir un peu. Mais ils vont te connaître. Ils vont te connaître que ce jeune homme est à part. Il ils vont te connaître que cette femme n'est pas comme ça. Quand elle te dit que la chose là c'est comme ça, alors sache que c'est comme ça. Très tôt, on ne saura pas ça. Mais avec le temps, ça va se savoir. Bien aimé dans le Seigneur, la guérison est pour le juste. La guérison est pour le juste. Sans sortir de ces problèmes, c'est pour le juste. Je ne sais pas que tu es en train de traverser aujourd'hui. Nous sommes en temps de crise. Les affaires ne marchent plus. Les choses ne sont plus comme avant. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Par la foi, tu vas vivre. Si moi, amène là où tu es. Amen, la fille, fille, Par la foi, tu vas vivre. Là, no, Les gens sont en train de souffrir. Amor, le peu Mais par la foi, va tu ne vas pas souffrir. Peut-être que tu as souffert aujourd'hui. Demain sera meilleur. Et Demain sera meilleur. Et Maou. L'éternel Dieu, il a envoyé les corbeaux. Ils sont venus apporter la nourriture le à Eli devant le fleuve de Tou. Là où il n'y a rien à manger. Eli était là-bas, là, en train de regarder en l'air. Il n'y a aucun chat là-bas. Rien n'est là-bas. Il a invoqué son Dieu. Que Dieu, je vais mourir de faim. Moi, ton serviteur, moi, ton ministre, j'aurai faim. Seigneur, donne-moi à manger. L'éternel a mis la nourriture dans la bouche de l'oiseau. Et le corbeau a amené la nourriture à Elie. Et Elie a mangé rassasié. Dieu va envoyer des corbeaux spirituels vers toi. Ils vont t'apporter de la nourriture. Ils vont t'apporter de la nourriture. Ils vont t'apporter de la désabitude. Ton corbeau, tu vas rencontrer, tu vas le rencontrer. Et on va te déposer l'argent dans tes mains. Tu feras une petite chose et puis tu auras beaucoup d'argent dans ta main. Ta main. Ton argent qui a été bloqué quelque part et que tu as tout fait en vain, tu as oublié même, l'éternel fera tout pour t'amener cet argent. Ne reste pas là-bas à penser que comment Dieu pourra le faire. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Démonstration. 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 De celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose. Mais, les noirs, pas mais tu es en train de démontrer. Par ton comportement. Par l'état de ton cœur. Par l'état de ta pensée. Que c'est comme ça. Ça ressemble un peu à la folie. Mais ce n'est pas la folie. On ne vit pas la foi. J'ai toujours donné ce témoignage. Parce qu'avant que je ne me marie, peu de personnes m'ont encouragé à épouser cet homme. Tout le monde était contre. Pourquoi Parce qu'ils disent que 
bon, je mérite plus que ça. Je vais vous le blober là. Mais n'y a pas de mal. Mais je vais vous le blober. 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 Cette personne n'est pas quelqu'un. Et donc, à. Vous êtes là, beaucoup de personnes ne sont pas là. Donc, on dit que je vais souffrir dans le foyer. Donc, car mon mari n'avait pas d'argent. Qui ne trouvera pas d'argent pour me supporter. Bien aimé dans le Seigneur. Non, non, tôt, là, tôt, là, Puisque Dieu m'a parlé. Puisque Dieu m'a dit que c'est son choix. Parfois, j'ai accepté. Mais quand les gens me posent la question. Tu sais que tu auras fait dans ce voyage. Je leur réponds. C'est la foi. Que puisque c'est Dieu qui m'a dit d'aller là-bas. Je n'aurai pas faim. Un jour. On s'est levé. Il n'y a pas un franc. Dans la maison. Mais la ferme. Il n'y a pas un seul franc dans la maison. Il n'y a rien. Il n'y a pas la nourriture. Il y a une soeur qui est revenue du village. Et nous a donné des noix de palme. Et c'est ce noix de palme là qui a comme nourriture dans la maison. Et quand on s'est levé le jour là, mon mari a dit chérie, tu sais qu'il n'y a rien dans la maison aujourd'hui. Vraiment, Dieu doit faire un miracle. Hein? Sinon, aujourd'hui là, c'est difficile. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a demandé de venir ici. Il ne m'a pas dit que quand je viendrai ici, je serai affamé. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui il dit, oh, il n'y a pas de nourriture. Et toi, tu me poses la question ce que je veux. Ce que oui. je trouve, je veux manger. Et je lui ai dit non. Dis-moi ce que tu préfères. Et il m'a dit, dit que je ne sais pas. Il m'a dit ce que tu préfères. Il dit que je ne sais qu'il y a beaucoup de nourriture, on te demande de choisir ta nourriture favorite. Et il dit, ah, toi même tu sais que c'est foufou. Et je lui ai dit, reste dans la chambre, je vais te préparer foufou tout à l'heure, tu vas manger. Et puis il a ri. Il dit, tu vas trouver les ignames où Et je lui ai dit, Dieu va les apporter tout à l'heure. Je vais piller foufou, tu vas manger. Je suis rentré dans la cuisine. Et j'ai mis le noix de palme au feu. Et avec et une soeur à côté de moi qui était avec moi. Et elle me demande. Et on a bien aimé. Mais on va faire comment pour faire la sauce là? Et avec la sauce là, on va manger quoi avec? Il n'y a rien dans la maison. Et nous camille comme des tiens. Et je lui ai dit nous allons manger foufou. Et me tourne bien les gars du foufou. Et ben maman, tu qu'as éterré? Et dit maman où est l'igname? Et je lui ai dit que Dieu va amener l'igname. On a tout fait, on a mis la sauce au feu. J'ai entendu Coco. Mais c'est Coco. Quelqu'un est venu. Et il a donné deux à Kpala. 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 Et on dit où est l'igname, je dis ça. Mais oui. dit Dieu, coco, coco. Ça a fait un moment et puis on a sonné. Une encore. femme est venue. Non, non, elle Mais elle n'aimait pas notre fidèle. Et elle ne va pas à l'église. Mais il n'a pas l'église. Mais il n'a pas l'église. C'est un cohabitant. Et il n'y a pas à Pelika. Elle dit qu'elle est revenue du village avec des ignames. Et elle veut nous en offrir. Et nous avons pris l'igname. Le jour là, nous avons pilé foufou. Et mon mari était resté bouché, mais il me regardait comme ça. Il dit ta foi est grande. Non, le juste vivra par la foi. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Ce que je dis avec ma bouche, je le crois fermement avec mon cœur. Et ça va mettre en exergue une application d'en haut. Et le ciel va la porter. Oui, c'est des applications qui sont auprès de Dieu. 
Oh, nous, on y est les maoubo. Et il faut télécharger l'application là pour que ça fonctionne chez toi. Les dollars, on va de cul au bord, on va de cul au bord. C'est ça la foi. Et il y a un conseil. Le juste va vivre par la foi. Ah, mais je dis là, nous, on va de cul au bord. Bien je vous invite à vivre par la foi. Non, 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 mais le cul au bord, on va de cul au bord. La situation est difficile. Non, non, mais on sait, c'est. Mais ne t'abandonne pas à la situation comme ça. Gâte, mais gâte, on va de cul au bord. Non, non, mais on dit. Dis le contraire. Bloa, pas ça, gâte, toi. Que non, je sais que les choses sont dures. Mais moi, je ne manquerai de rien. C'est quand David avait manqué de pain, de nourriture, de tout, qu'il a chanté Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, si on nous Azo Maï n'était même pas à la maison, il fuyait devant sa huile. Il n'avait pas de nourriture. Il n'avait rien du tout. Mais il a composé ce chant-là. Ce chant prophétique. Et il a dit L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et effectivement, il n'a manqué de rien. Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Le Seigneur pourvoira aux besoins de ta famille. Le Seigneur pourvoira aux besoins de tes enfants. Parce que tu as décidé de mener une vie de justice. Il n'est pas facile d'être juste. Mais le Seigneur va t'aider. Alléluia. Qu'est-ce que je t'ai dit ce soir? Je t'ai dit que tu dois mener une vie sans fraude pour que la guérison vienne à toi. La guérison est pour le juste. Mais le juste, il doit vivre sans fraude. Sa vie doit être claire. Si on fouille, 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 fouille. Il ne faut pas qu'on trouve quelque chose. Quand on fouille, on fouille, on fouille. On fouille. Les gens vont vouloir être mentir, faire tout, tout, tout. Quand on va creuser, on va se rendre compte que c'est des faussetés. Là, le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va te guérir. Et il va te délivrer de tous tes problèmes. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous t'en rendons grâce. Nous te disons merci. Parce que tu nous aimes. Par ta grâce, nous avons écouté cette parole de la justice. La justice sans fraude. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Je prie que par ton esprit, tu nous aides à mener une vie de justice. Aide tous nos auditeurs à mener une vie de justice, à changer de vie complètement, à mener une vie de transparence pour que la guérison nous parvienne, pour que les solutions nous parviennent, pour que le le cours nous parvient dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen.